El siguiente programa es para todo público. A cada uno de ustedes en sus hogares, hoy 14 ya de enero, primer programa del año. Eh, había mucho trabajo, hay mucho material, entonces por cuestiones de salud no había podido estar, bueno, el jueves antepasado y el jueves pasado porque teníamos un evento, eh, no había hecho programa, pero aquí estamos. Traemos algunos videos, nueve videos, para más o menos ustedes, los seguidores, los amantes del mundo taurino acá en la zona sur y en Buenos Aires, estén al tanto cómo estamos con las agendas, con los eventos que han habido. Pasaron las fiestas de Buenos Aires, se hicieron, gracias a Dios, eh, hubo grandes jugadas, grandes espectáculos. Arrancamos del 22 al 2 de enero, fue un éxito, al menos en la parte de lo que fueron las montas de los toros, que es lo que tengo, digamos, en lo que yo le ayudo a la gente de, de, de Ato Nuevo. No fue muy bien, ningún muchacho golpeado, no hubieron accidentes. Bueno, al menos en la fiesta de Buenos Aires, porque ocho días después viajamos a, a Fila Naranjo, ahí sí nos fue mal. Cuatro montadores inconscientes y dos montadores quebrados. Que igual les deseo una pronta recuperación a Panchín y a Rudy, que están quebrados, los quebró un toro en una de sus piernas a Panchín, igual a, a Rudy. Pero eh, aquí estamos, este fin de semana, hoy, hoy viajamos a San Vito de Cotobruz, a la fiesta de San Vito de Cotobruz, le digo a la gente que de acá que le gusta la monta de los toros, puede acompañarnos hoy, 5 o 6 de la tarde, arranca la corrida ya en San Vito, una selección de toros, clase A, de mi amigo Johnny Calderón, de ganadera Calderón y Calderón, y ganado de Jeffrey Castro, Hacienda al Paraíso, Torazos, hoy juegan allá en San Vito, hasta allá nos vamos, Dios primero, a darlo todo, a tratar de hacer las cosas bien, el viernes estuvimos en la fiesta de Pedregoso, llenazo total, y éxito total, gracias a Dios, y ganado de Chico Lazo, jugamos por allá, ayer viajamos a la Sierra de Pejivalle, muy bonita la corrida, también nos fue bien, gracias a Dios. Allá nos acompañó nuestra amiga Carla, Carlita Araya, en un viaje excelente que tuvimos en... Un viaje que tuvimos en... en ayer en, en la Sierra de Pejivalle, buenos toros, buenos montadores. Y mañana viajamos a Pedregoso nuevamente. Mañana, Dios primero, estaremos en, en Pedregoso de Pérez Heredón. Así que hay, 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 bastantes, hay bastantes eventos. Se viene también la fiesta La Candelaria. Eso es el 28, 20, 27 y 28. Y el próximo fin de semana estaremos viajando a San Vito de Cotobruz, si no me equivoco, y a San Rafael de Cabagra. Hay fiestas de San Rafael de Cabagra, así que los estamos invitando a todos desde ahora, porque nos vamos para San Rafael de Cabagra. Les digo que es uno de los únicos pueblos que no conozco, no conozco Cabagra. Conozco Bolas, Santa Luis, Las Brisas, pero a Cabagra nunca he ido, va a ser mi, si Dios lo permite, la primera vez que vamos a estar por allá acompañando a, a don Melvin Calderón, a don Laden, a don Isaac García. Eh, también estará Luis Pérez, de Ganadera La Milagrosa. Va a estar bonito eso ya, si Dios lo permite, en Cabagra. Muchachos, también les quiero decir que tuvimos participación en Zapote. Dos montadores, a uno no le fue bien, Panchín no hizo el tiempo. Ahí nos fue mal. Eh, con Fabián Fallas montó el 2 de enero el Chicharito, el Chicharito de ganar a los chinos. Pasó a la final, Fabián. Es más, fuimos... Entre 32 montadores, quedamos entre los cuatro primeros, fuimos a la final de Zapote, quedamos de segundo lugar. Y tal vez hemos sido criticados en las redes sociales, Fabián me dice que eso no hay que decirlo, yo lo digo, porque hay que decirlo, no es excusa. Pero Fabián se le quebraron las espuelas, 
y como digo yo, sin cuchillo no se puede chapear. La herramienta del montador es la escuela, y sin escuela, adiós. Fabián salió bien sentado de un toro que él ya había parado, como es el guacalito, que mi respeto a Johnny Calderón por la calidad de toro que tiene. Ese guacalito es un torazo, yo siempre se lo he dicho a Johnny, inclusive cuando Johnny lo iba a comprar. Y es el, el actual campeón del grupo, ese guacalito. Y también Fabián es el actual campeón del grupo. Ya eran conocidos, ahí era para que ganaran los dos. Las cosas no se dieron, Dios sabe por qué hace las cosas, pero así fue y nos fuimos hasta un segundo lugar del campeonato de Zapote, pero bien, bien por los muchachos, que vienen haciendo las cosas bien, ahora viene verano toreado, la fe en Dios es que igual Canal 7 nos tome en cuenta, y nos vamos para el verano toreado, que arranca el próximo sábado, si más no me equivoco, Palmares de la Juela. Vámonos un poco a un video, de una vez para... Muchachos, nos vamos al primer video. Ok, ahí estaba José Ignacio Nacho Concepción. Esto es el Fila Naranjo, sentado en el lluvia de oro de Rancho El Centenario de Olga Molina, toro durísimo que lo jala, ahí lo conecta y anda perdiendo el conocimiento Nacho, un jalonazo brutal de ese lluvia de oro que ya nos tiene acostumbrado a jugar así, es un toro durísimo, vean ustedes, ahí Nachito se sienta, se va a un estilo libre porque él conoce el toro, él ya lo ha montado y ahí se suelta de mano, va arriba, le hace un cambio, le hace otro cambio, va guapoteando, ahí se la pone como decimos nosotros y se fue Nacho Concepción de un toro durísimo, como lo hace el lluvia de oro. Y las vueltas de la vida, el domingo, eh, perdón, el viernes le volvió a tocar este toro peregroso. Bueno, vamos a ver otro video. Ahí nos vamos hasta Zapote. Este era Fabián, el 2, sonido ambiente. Si gusta la, la, la pone el video. Ahí vemos la jugada de Fabián Fallas, el 2 allá en Zapote. Con esta jugada Fabián clasificó, fue finalista, montando un torazo. Soy sincero, nosotros no conocíamos el toro. Obviamente que ahora por las redes sociales y tecnologías y todo el asunto, descargamos muchos videos del toro. Nunca lo habíamos visto jugar en vivo, nunca ninguno de nuestros montadores lo había montado. Pero qué torazo, qué torazo ese 
Chicharito y qué bien Fabián cómo pelea con ese toro cómo lo trabaja Fabián un muchachito a corta edad que por algo es el campeón del grupo lo, se lo termina quitando el toro pero claro que fue una jugada buena de serie igual se le quebraron las escuelas a Fabián mucha casualidad verdad dos veces Zapote las dos veces le quiero las escuelas pero qué pegada de Fabián y ahí estaba acompañado por Don Luis Vidal, por Don Edgar Kiel, que fueron los que patrocinaron el viaje de los muchachos a Zapote. Ahí vean redondero ese toro, durísimo a la vuelta. Fabián controla 100% la jugada. Ahí lo quiere perder, lo mete en problemas. Y ahí es donde Fabián ya pierde su escuela. Y cuando uno pierde la escuela, automáticamente está en la arena. Porque la escuela es la herramienta de trabajar, es la que hay que hacerle fuerza y sin escuela no hay nada que hacer ahí están, vean ustedes nuevamente qué salida de toro, cómo juega una plaza muy dura para un toro por lo grande, por la cantidad de gente, pero este toro llegó simplemente a jugar y gracias a Dios porque así nos dio el pase a la final, que no quedamos campeón es cierto, no quedamos campeón, pero fuimos a la final entre los 32 mejores que llegaban a Zapote ahí estaba Fabián peleando un sureño de nacimiento, de corazón, un duro. Y ahí está doña Carla, la mamá de Fabián, celebrando, celebrando la jugada de Fabián. Doña Carla era la primera vez que viajaba, nunca había visto a su hijo montar todos. Era la primera vez que lo iba a ver. Y así celebraba doña Carla la jugada de Fabián Rodrigo, falla Reshmon. Una gran jugada que nos dio Fabián allá en Zapote. Nos vamos a la siguiente, de una vez, el siguiente video. Nos vamos a ver el siguiente video. ¡Acá! ¡Ahí! 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 
Ok, okay ahí está Jackson Ruiz Castillo en el samba de ganadera el paraíso, Torazo el samba, Redondero el samba, luciéndose el samba y luciéndose Jackson Ruiz. Allá en Fila Naranjo, un toro simplemente espectacular, un montador clase A. Lo digo y lo seguiré diciendo. Los toros es como el fútbol. Para muchos tal vez el mejor del mundo es Ronaldinho. Para otros Cristiano Ronaldo, para otros Maradona, para otros Pelé, para otros... Es Nathan, eso es igual en los, en los montadores. Pero para mí Jackson Ruiz es de los mejores montadores que han habido en Costa Rica. Para mí Jackson Ruiz es un montador simplemente espectacular. Un montador que ha montado en todos los estilos. Estilo rústico, la escuela liberiana contador de escuela de picos, un ganadero, también un hombre que sabe de todos. ¿Por qué hago este comentario? Eh, tal vez en la manga, bueno, ahí se ve el video, Jackson en ningún momento coge el toro adentro, tal vez una mesita, pero rapidita, tal vez lo mínimo que se puede hacer en una manga. Y unos señores eh, optaron por hacer problemas ese día. Eso no se hace. Eso no se hace porque el montador en ningún momento llegó a picar el toro, como decimos nosotros. ¿Qué es picar un toro? A molestar el toro con la escuela, a desacomodar. No vean el video, él sale recti, bueno, un poquito mesidito, pero él nunca coge el toro adentro. Y se hizo un problema, el cual nos afecta como grupo, porque inclusive hoy que vamos para San Vito, la comisión de San Vito me llamó y nos dijo que nosotros habíamos hecho un problema en Fila Naranjo cuando en ningún momento nosotros provocamos ningún problema como grupo simplemente un muchacho se arrebató con un caballo hacia Jackson y obviamente Jackson se iba a defender eh, argumentando que Jackson le había cogido el toro adentro pero le quiero decir a Jeffrey, que es mi amigo que en ningún momento se hicieron las cosas mal creo que es un problema que se pudo evitar en ese momento en el redondel pero muy bien el samba y muy bien Jackson Ruiz Castillo el samba sigue haciendo el samba y creo que hoy nos vemos con el samba ya en San Víctor. Excelente jugada que vivimos allá en Fila Naranjo. Un montador simplemente experimentado, un toro simplemente clase A. Nos vamos al siguiente video. con su experiencia allá en Fila Naranjo de San Vito Cotobruz, allá camino a Pitier y muy bien, ahí está Emilio arrimando para meter la baqueta para que llegue el desocupe de Leonardo Maciza en Rusia, en ese monje de Jackson Ruiz Castillo sonido ambiente Peleando el monje, peleando el monje, peleando el monje, sentado a la hito maciza de la Rusia. ¿Cómo se eleva ese monje? Muy bien, dice. Ahí. Mire, pues, el león. Sale el monje, arriba el monje, jugando el monje, elevando el monje, peleando el león, luciendo el monje, luciendo el hito, que jugada, peleando el león, peleando el monje. Sentado a la hito maciza de la Rusia. ¿Cómo se eleva ese monje? Muy bien, dice. Ahí. Ahí. Mire, pues, salió. Dice. Arriba el príncipe. Sentado Mario. Peleando Mario. Peleando Mario. Peleando el príncipe. Eh, 
Ahí está el príncipe de ganadera del paraíso montado por Mario Rosales Vega, Jamaica de Pochero Grande, accidentada la jugada. Ahí el toro conecta a Mario, lo deja inconsciente. Tuvo que ser trasladado al hospital de San Vito Mario. Duro le dio a ese príncipe. Buena jugada, le iba haciendo Mario Rosales. Se le mete un poco Mario. Se le va metiendo al toro. Y ahí el toro lo conecta y queda inconsciente Jamaica. Pero qué buena jugada Mario en ese príncipe que sigue siendo el príncipe. Para mí uno de los toros buenos que tiene el sur de Costa Rica. Vean cómo eleva. Ahí está el príncipe de ganadera El Paraíso, que también hoy juega en San Vito. Nos vamos para San Vito hoy en la tarde, muchachos. Una hora ahí de aquí a San Vito. Una hora se duran carros, así que los invito a que lleguen por allá a los ganaderos de San Vito a apoyar al grupo Los Duros. Y a ver una linda fiesta, es una linda corrida. Eh, les decía que... Hoy nos vamos para San Vito, nos estamos invitando, corrida completa, grupo Los Duros, esperando en Dios que todo nos salga bien. Hoy estará viajando, bueno, porque por aquí me piden la lista. Hoy estará viajando, a ver si recuerdo, José Manuel Quiroz, Putacho, Leonardo Maciza en la Rusia, Fabián Falla Resmond, Mario Rosales Vega, Marco Obando Guevara, Papillo en la Rusia. Argenis Agüero, Pelo Muñeca. Eh, vamos a ver quiénes más están viajando por allá. Bueno, es, ahí llevo como siete, somos diez los que vamos hoy. Dios primero hasta San Vito de Cotobruz. Les digo que el próximo fin de semana estaremos en San Vito y en San Rafael de Cabagra. Luego estaremos viajando a la fiesta de la Candelaria por Chero Grande, 28, selección de ganado de la zona sur, selección de montadores de Grupo Los Duros, ese mismo día en la cabalgata también en Porchero Grande, el sábado 27, si no me equivoco, así es Carlos, cae 27 y 28, fíjense a ver en el calendario, si es que no estoy... Ok, sábado 27, hay gran rodeo allá también en Porchero Grande para los amantes del rodeo. Después vienen, creo que son las votaciones, Ahí no hay fiestas por ningún lado. Y después nos vamos hasta la feria de las mulas a Parrita con Rancho Cortés. Más, y después, eh, la siguiente que sigue, estaremos en la Expo Peseta. Así que la, la agenda está un poco llena. Bueno, quiero agradecer bueno, a Nativa, a don Eduardo Rojas, a doña Evelyn y a los muchachos que nos ayudan acá en Nativa por la oportunidad y, y quiero agradecer también a don Edgar Kiel, a don Luis Vidal, que ellos desde hace mucho tiempo nos ayudan, nos patrocinan con los viajes que hacen los muchachos, tanto a Zapote, a Verano Toreado y, y a muchos lugares que viajamos, ellos siempre nos ayudan, bueno, poniendo un carro con la parte económica y, y, y eso es de agradecer. Igual a la farmacia, a don Gerardo, de doña Leti, Moreira y su familia, doña Leti siempre, esta muchacha colaboradora 100%, no tengo palabras para agradecerle a Leticia, todo lo que hace por el grupo Los Duros, doña Leti, muchísimas gracias, de farmacia, don Gerardo, igual la relojería y joyería Julie de Piri, que Piri es uno de los patrocinadores más antiguos que tiene nuestro grupo y ahí sigue ayudándonos y en realidad ¿no? a los hermanos Mora también, a los hermanos Mora, Graving y a sus hermanos, muchísimas gracias que ellos siempre ponen su granito de arena vamos a ver, no sabemos todavía qué pasa con el redondel pero la idea es, es sacarle provecho al redondel de, de Buenos Aires bueno, nos vamos al siguiente video de una vez porque se nos <risa> Ok, eso fue el día de la final en Zapote, 
el domingo 7, que Fabián se cayó del guacalito, iba haciendo una excelente jugada y ahí se va. Se le fueron los picos a la escuela y se va. De todo hay, de todo existe y le digo que nosotros no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Hay gente que lo critica a uno duro. Además fuimos criticados en redes sociales, casi que la gente que siempre nos critica son los mismos, igual le agradezco las críticas, inclusive hasta yo eh, fui criticado, y ahí Leo y Fabián me estuvieron enseñando unos mensajes donde me critican, bueno, también critican a Fabián, es parte, ayer le estuve diciendo a los muchachos, es parte de la vida, ya cuando ustedes están a un nivel de eso, van a haber gente que los va a apoyar y va a haber gente que los va a querer hundir, es normal. Igual a uno como presentador del grupo, como narrador, va a haber gente que le gusta el trabajo de uno y van a haber personas que no le gusta. Igual se respetan las decisiones de cada uno. Este guacalito, para contarles un poco de la historia de este toro, nació allá en la zona de Los Santos, Panamá, donde Carlos Albusto, cigarrista, que en paz de Dios descanse, en ganadera, en Howard. Allá habíamos viajado, allá la primera vez eh, lo había montado un montador de nuestro grupo, cuando don Carlos Augusto nos había llevado después, pasó a propiedad de Johnny. El primer montador en montarlo con nuestra agrupación fue en Filanarango, fue Deiner Vázquez, el pequeño montador, haciéndole una jugada fuera de serie. José Ignacio Concepción, cinco veces se ha montado en ese guacalito. La primera vez en un mano a mano que tuvimos con las águilas fue cuando Michael Blake le abrió las puertas a Nacho al verano toreado. Y en el cierre del verano toreado, en el rodeo de Cuervito, Nacho lo volvió a montar. Solo una vez Nacho ha parado ese toro, se lo ha quitado cuatro veces. Leo Maciza en la Rusia, dos veces se le ha montado. Una vez lo ha parado, una vez se lo ha quitado. Fabián Fallas, Raymond, lo ha montado dos veces. Cuando quedó campeón en Buenos Aires, lo paró y aquí en Zapote se lo quitó. El guacalito va para grandes cosas, porque es un toro nuevo. Es un toro que está, por así decirlo, empezando a jugar como tiene que jugar. Es un toro que le queda mucho. Felicito a Johnny Calderón por su ganadería, excelente toro Johnny, eh, buen trabajo ha hecho Johnny porque yo sé que no es fácil y ahí, ahí está el premio Johnny, no porque Fabián se haya caído, porque realmente el toro sí merecía ganar, el, igual Fabián, pero el toro es un torazo, el guacalito de los hermanos Calderón y Calderón, que hoy nos vemos allá en San Vito con esta misma ganadería, puede que llegue el guacalito hoy, puede que le toque a Fabián, todo es una rifa porque todo va al sombrero. Y ahí volvemos a ver la jugada con la que quedamos subcampeones en Zapote, que no nos dio para campeonizar. que está llegando duro arriba, volento, mete el cambio de izquierda a derecha, girando, gira, gira y 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 eso se aplaude, cambia el frente arriba, recogiendo muchísimo, la tirando, la lleva, la paletea, todo violento, sigue arriba, sigue levantando, sigue girando, cambio de izquierda, otro más, otro regoteo, siempre levantando. El de bueno, ahí está eh, una de las jugadas que hubo ayer, bueno, la última, ya es el último video, porque para el próximo martes sí ya vamos a editar todos los videos de la final, el primero de enero, eh, y algunas de las mejores jugadas que han habido estos días para el próximo jueves a las 6 de la tarde. Este, esa jugada que estamos viendo fue el día de ayer en la sierra, José Ignacio Nacho Concepción, ayer se montaba en el veneno. Un toro ex propiedad de Don Everardo Cortés, ahora en propiedad de Don Nelson Cerdas, allá de Barú. Muy bien, José Ignacio, en ese veneno, bien trabajado por Nachito, al final termina aflojándole una de las escuelas y se fue Nacho. Un toro peligroso, es un toro que a los montadores no les gusta montarlo. 
porque el toro, el, a lo que ellos dicen, busca arriba mucho. Bueno, aquí, gracias a Dios, a Nachito le fue bien, pero ese era el veneno. Así llegamos nosotros ayer a presentarnos a la sierra en una gran jugada. Mañana nos vamos para Pedregoso. Bueno, todo lo que empieza tiene un final. Eh, ya hemos pasado los videos que traíamos. Quiero decirles que eh, muy agradecido con Dios, muy agradecido con el pueblo de Buenos Aires, como la mayoría de gente se identifica con el grupo Los Duros, se identifica con nosotros, cada saludo, cada felicitación que ustedes nos dan, cada crítica que nos dan, eh, siempre es bien tomada, no crean que no, como les digo, cuando me critican, a, a mí hasta me gusta, un día estuve un comentario que decía que, que, que el grupo era muy bueno, que tenía un narrador muy malo, eso a mí me gusta, porque es parte de la vida y, y es muy bonito. Eh, les digo que agradecido con el pueblo de Buenos Aires, con la gente de Ato Nuevo, con la, los muchachos de la Fundación de Cuidados Paliativos, que también hicieron, aportaron su granito de arena ahí en las fiestas de Buenos Aires. Y vamos para adelante, bueno, Fabián Bustamante, Carla Mejor, vamos, seguimos trabajando en, en, en todo lo que es el, la parte administrativa de los duros. Igual quiero felicitar y agradecerle a, a, a la familia Lizano Flores, que son motivadores 100% al grupo, don Julián, doña Elisa, su, su, su esposa, igual a la familia de Tito Arauz, a Cintia, a Juan Ramón Muñoz, que ellos eh, también muy identificados con el grupo Los Duros. Y, y, y para la próxima vamos a traer unos videos de también Gustavo, que Gustavo monta con nosotros, fue a Zapote, y el de Panchín, aunque estamos fuera a representar a los amigos del Pacífico, sabemos que estamos muy queridos acá en la zona. Y así que para el próximo jueves nos espera un excelente programa y de nada más decirle que bendiciones a cada uno de ustedes en sus hogares, que Dios los tenga con bien y nos vemos el jueves y a los que nos quieran acompañar hoy a San Vito, a las 5 de la tarde estaremos por allá arribando a San Vito de Coto Cruz. Gracias eh, a toda Nativa, a todo el equipo de Nativa por la oportunidad y ha sido un placer. Buenos días.